Одним из афродизиаков и для мужчин, и для женщин является известность и публичность. Она такая креативная, такая вот, понимаете, вот идея, как, знаете, она вот как вот индейка, такая пухленькая, понимаете, хорошенькая, требует зажарки только. И ты уже готов ее зажарить, и тут приходят юристы, комплайенс, э, э, рисковики, э, андерайтеры э, и так далее, и так далее, и так далее, и говорят, нет. Вот это, вот это, вот это, вот это убрать, у тебя в итоге один остров от этой пухленькой курочки остался. Я не знаю, кстати говоря, блогеры относятся к классическому пиру или не относятся. Вы работали в крупной банковской структуре, сейчас работаете в стартапе. В чем принципиальная разница работы пиарщика там и тут? У него в кабинете задняя стена выкрашена, на ней нарисована, нарисована такая утрированная солнечная система, и написана целая куча формул завтра физики, физики и математики. Я поняла, что мы подружимся. Ставьте невыполнимые цели для самих себя. Добрый день, меня зовут Мурасланов, и вы смотрите программу «Пиар-директор». Сегодня у нас в гостях пиар-директор проектов otc.ru и penenza.ru Галина Хорнахоева. И мы говорим о том, как пиарить финтех. Галина, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с разговора, что же такое финтех, потому что не все наши зрители явно понимают вообще, о чем идет речь. Давайте начнем как бы с основ. Ну, основы. Фин финтех, финансовые технологии, все то, что делает финансы гораздо более удобными и близкими к людям. Так, чтобы можно было там, по, той, той же, по тому же принципу один клик получить кредит, а, не знаю, выдать деньги, а, перевести деньги и так далее, и так далее. Угу. Расскажите, что за проекты OTC.ru и Penenza.ru и как бы, вот, чем вы в них занимаетесь? А, да. OTC.ru OTC это а, сайт, а, площадка для проведения тендерных закупок. А Penenza.ru это P2B платформа выдача займов от инвесторов к юрлицам. Такая классическая, классическая P2B платформа, которые были придуманы и развивались в Соединенных Штатах в 2008 году. Вообще вся краудлендинговая индустрия она начала развиваться бурно в 2008 году как некий ответ к кризису доверия банковской отрасли и как там, следующий шаг развития цифровых технологий. И вот по статистике статиста.com плюс 40%, по-моему, был прирост в 2008 году после того, как был обвал на биржах и в банках Нью-Йорка. Вот. И с тех пор начали развиваться краудлендинговые платформы бурно. Сейчас есть а, три страны лидера. А, это Китай, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, которые а, являются законодателями а, технологическими и законодателями моды в этой отрасли. А, вот, а в России эта индустрия развивается экспоненциально, ну, как, как все то, что начинает только расти. Вот. И это очень такая интересная, высокотехнологичная а, отрасль. Кто-то называет это убером для банка, убером таким от финансов, кто-то называет это убийцей банков, вот таким молодым растущим тигренком, который станет тигром. Я, честно говоря, так не считаю, потому что я считаю, что краудлендинг это будет еще, одна, еще один вектор развития финансового рынка России. Что входит в ваши задачи как пиар-директора вот таких проектов? Но изначально, когда я приходила на Пенензу, моя задача была очень простая, поскольку Пененза развивалась как предпринимательский стартап, где все бились за клиентов и за прибыль и не очень обращали внимание на внешние коммуникации и имидж, и репутацию, и еще какие-то вещи, потому что был приоритет сделать продукт хороший для людей. Про Пенензу не писали ничего. Писали про ближайших конкурентов, про э, игроков отрасли, там, Star Trek, например, да, давно существующий. Вот. К Пенензе не обращались, поэтому э, задача на входе была одна – вывести Пенензу в один ряд с уже устоявшимися игроками, для того, чтобы Пенеза вошла в пул экспертов для средств массовой информации, чтобы она как-то начала звучать в средствах массовой информации, и чтобы Public Relations стал еще одним каналом обращения от заемщиков и от инвесторов. Вот. 
Соответственно, мой функционал в части iotc.ru и pinionze.ru – это классический public relations и организация специальных мероприятий. Вот сейчас вот мы открою тайну, <смех> очень думаем на тем, как, чтобы в будущем году сделать, возможно, большое, 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 большое качественное мероприятие, посвященное именно частным личным финансам. Какими инструментами вы, вот, какими инструментами классического пиара вы продвигаете на сегодняшний день эти проекты? Что вы используете? А, ну, из классического... Я не знаю, кстати говоря, блогеры относятся к классическому пиару или не относятся? Уже. Я думаю, что уже нет. Уже, наверное, да. Уже да. Хорошо. Но тогда из классического пиара, пиара это, конечно, средства массовой информации. Это интернет-порталы большие, новостные агрегаторы, там, банки РУ, сравни РУ. Это классическая тройка серьезных игроков ведомости «Коммерсант РБК». Вот. Это специализированные издания, которые пишут про стартапы, про технологии, про, там, в общем, все издания для гиков, как я их называю. Вот. Это блогеры. Продвигаемся серьезно в YouTube и Instagram, потому что у нас такой офис ученик Инстаграма был. Вот. Продвигаемся в соцсетях и ведем собственный блог, ведем собственную страницу в соцсетях. В общем, такой маркетинговый коммуникации 360 градусов. Пресс-релизы при этом используете? Вот как самый классический инструмент? Да. Работают? А, в моем случае, да. Но Что я ж... пишу один пресс-релиз для одного издания, для конкретного журналиста. Что, как сделать пресс-релиз, чтобы он сработал? Чем зацепить журналиста? Вот смотрите, в моем случае, поскольку Пененза управляет, фактически управляет финансовыми потоками, у меня очень большое количество данных по этим потокам. У меня большое количество людей, которые являются инвесторами, большое количество людей и компаний, которые являются заемщиками. И огромный массив денег, которые туда-сюда перетекают в, на платформе. Вот. Поэтому первое и самое очевидное для любого пиарщика – это статистическая работа, да, статистические отчеты. Кто что, сколько дал, выдал, кому, на что, зачем и так далее. И так далее. Вот, поковыряв немножко эту статистику, сколько кому было выдано, на что выдано, я получила большой отчет по тому, какие отрасли с большим удовольствием кредитовались народными инвесторами, сделала хороший пресс-релиз вот, и отдала его в известие на эксклюзиве. И известия их с удовольствием забрали, напечатали. После, этого, после этой публикации мне позвонил первый канал и сказал, не хотите ли прийти к нам на, на, на программу в доброе утро рассказать, как инвестируют народные инвесторы. Я сказал, конечно, хочу. Все так и согласовываем это, этот визит. Вот. А после, соответственно, публикации было около 300 переходов. Ну, люди просто нашли в известиях упоминания, решили посмотреть, что это такое, посерчили в Гугле, в Яндексе и перешли. У нас это было порядка 92 регистраций новых инвесторов, физиков. И это очень неплохо, да, потому что просто ты берешь статистику, ищешь журналиста, которому это было бы интересно, предлагаешь ему эту статистику, он статистику берет, все, дальше у тебя, ты сидишь и считаешь бонусы. Давайте поговорим поподробнее о работе с блогерами. Тема это сейчас очень трендовая. Что вы делаете, как вы, с кем работаете и какой эффект от этой работы вы наблюдаете? С блогерами а, работает моя коллега Яна Бубнова, она директор по маркетингу. Я сейчас с ними тоже там, более или менее начинаю работать, но в основном это ее епархия. Но поскольку у нас а, смежные департаменты, а, мы друг друга там, периодически поддерживаем. В части блогеров у нас лучше всего отрабатывали блогеры отраслевые, которые пишут конкретно про финансы, управление личными финансами, инвестиции, частный капитал, как я не знаю, зарабатывать больше денег. И лучше всего отрабатывали такие микро-микро блогеры, у которых такой там, старенький блог, старенький сайт, но они стоят совершенно недорого, вернее стоит совершенно недорого, и, но дает стабильный, хоть тоненький, но стабильный такой, такой 
толщиной со спичечку, ручеек, который приводит к нам новых инвесторов, которые тестят. Вот. И принцип работы с блогерами – мы не платим им, чтобы они посыпали нас сахаром, поливали медом и обставляли мармеладными мишками. Мы платим им за то, чтобы они зашли на платформу, честно ее потестили и честно написали, что вот здесь хорошо, а вот здесь плохо. Вот. Потому что таким материалам люди верят больше. И блогеры берут такие материалы, материалы охотнее, потому что сохраняется экспертность и независимость. Вот. И, ну, например, с Зайцманом, с блогером мы отработали, по UTM-метке было около тысячи переходов и было 150 зарегистрированных инвесторов. То есть 15% конверсия – это весьма себе неплохо. Mm -hmm. вот. Каждый из инвесторов на входе заносит минимальный чек – это 5000 рублей. То есть это уже как бы умножаем, да, уже окупившиеся э, деньги. И э, в среднем инвесторы э, физики держат портфель э, инвестиционный от 50 до 100 тысяч. Э, э, инвестируя, реинвестируя эти деньги то есть, там, на, на платформе. Э, я считаю, что это вполне себе хороший результат. Mm -hmm. Топовых блогеров не пробовали использовать? Топовых блогеров э, пробовали использовать, пробовали Варламова. А, так себе результат. Mm -hmm. вот. С Дудем не, 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 не пробовали работать. И вообще, мне кажется, что сейчас топовые блогеры, они скорее блогеры имиджевые. То есть ты появился у Дудя, ну, это знак, да, ты, там, не знаю, ты молодец, ты там бренд, там, Samsung, ты Samsung. Вот. В случае, когда ты жестко нацелен на то, чтобы у тебя было больше потребителей, топовые блогеры, наверное, не очень помогают. Вот, потому что когда одним и тем же голосом тебе сначала рассказывают про пельмешки, потом про телефончики, а потом про P2B-платформу, наверное, это не очень вызывает доверие. А в своих соцсетях что вы делаете, как вы продвигаетесь? Ну, наши соцсети, во-первых, а, это классическая информационно-новостная работа, когда мы просто публикуем информацию о всех тех изменениях, о всех новостях, которые произошли на двух порталах. Вот. И плюс идет активная работа с обращениями, когда просто через соцсети что-то спрашивают потребители, чем-то интересуются, журналисты заходят, спрашивают что-то. И, естественно, реклама. Да, то есть привлечение, привлечение с помощью продвигаемых постов заинтересовавшихся людей. А в блоге? Мы ведем собственный блог, это действительно так. Он у нас скорее существует как такой white paper, наверное, то, что называют технологичные компании, потому что все равно финтех, интернет-технологии, финансы в принципе, да, там, не знаю, ценообразование в финансах, тарификация, это не, не близкая многим тема, и блог существует для того, чтобы просто подробнее и э, глубже объяснять все то, что мы коротенечко пишем в соцсетях, там, не знаю, в статьях, в экспертном мнении или еще где-то. То есть заинтересовавшийся человек может зайти и все-все-все-все почитать, чтобы досконально и полностью изучить, потому что там, в конце концов э, он деньги э, инвестирует, и он должен, все, э, он должен понимать, как работает э, тот или иной механизм на платформе. Вот. Поэтому блог – это скорее инструмент повышения конверсии, а не ее создания, не создания обращений. Я хочу поблагодарить наших партнеров за гостеприимство, за роскошную площадку, которую нам предоставили для съемки. Наши партнеры – это Meeting Points White Gardens. Это новое премиальное бизнес-пространство с представительскими мини-офисами, переговорными конференц-залами и просторной деловой гостиной с кофе-баром, расположенной в деловом квартале на Белорусской. В бизнес-пространстве есть все для организации рабочего процесса с максимальным комфортом. В рамках одной площадки собраны все самые востребованные форматы рабочего пространства. Офисное, представительское и событийное. Компетентный персонал окажет помощь в любом вопросе от услуг в сфере лайфстайл-менеджмента, организации и сопровождения деловых встреч и корпоративных мероприятий до делового туризма и консалтинга. Официальное открытие площадки состоялось 22 марта 2018 года. Компания Meeting Point оказывает услуги по управлению офисными площадями под ключ. На сегодняшний день в сети Meeting Point два премиальных команды. Meeting Point Red Square, охотный ряд 2, деловой центр Москва, и Meeting Point White Gardens, лесная 7, бизнес-центр Белые сады.
у любого пиарщика важный вопрос всегда KPI и оценка эффективности да. работы. Какие у вас KPI, как вы оцениваете эффективность вашей вот. работы? Слушайте, у меня как-то так интересно сложилось. Я когда приходила э, в Пенензу, когда меня туда пригласили работать, э, Генеральный директор Дмитрий Панкин сказал, ты знаешь, я считаю, что ты должна сама себе выставить KPI. Вот. Видимо, он хорошо разбирается в людях, в людях поэтому я тебе поставила какой-то такой сумасшедший KPI. Я решила, что мне по упоминаемости, или хотя, хотя по медиаиндексу, или хотя бы по охвату, нужно взять и обогнать там, ближайшего конкурента по, по Public Relations. И это мне удалось. Вот, на текущий момент, сейчас еще будет еще один релиз, я окончательно э, добью всех танцем. Вот. Mm -hmm. а, у меня KPI простой. А, первый – это а, количество публикаций, потому что на тот момент, когда я пришла, публикаций не было вообще, и нужно, должны были быть, они должны были быть. А, второе – это медиаиндекс, а, и третье – это охват. Вот. То есть по вот этим трем параметрам я смотрю, довольна я собой или недовольна. Ну и плюс, знаете, такое, то, что называется интуитивное у пиарщиков, доволен ты своей работой или недоволен, в этом случае ты молодец, не молодец, эксклюзив, не эксклюзив у тебя. Где ты ее показали? Это в самом конце, между этими тремя, после трех предыдущих спикеров ты идешь, или тебя в заголовке упомянули, или еще как-то. Вот такие, на такие вещи тоже очень сильно рассмотрю. Вот. А что касается спецмероприятий, то это стандартные KPI для мероприятий. То есть количество людей, пришедших на это мероприятие, количество людей, которые потом оставили свои контакты, количество людей, которые с этого мероприятия зарегистрировались, завели свои деньги и так далее. И так далее. Угу. Расскажите про кейсы, которыми вы особенно гордитесь, что удалось сделать вот за это время. За это время... Ой, господи, <смех> столько всего было, что прям, не знаю, даже не знаю. Наверное, основное, чем я горжусь, это тем, что а, общо, ну, вот если общий результат смотреть, а, все-таки а, Пененза, которая не упоминалась нигде и никак, а, ее стали упоминать наряду с другими игроками краудфандинговой индустрии. А, ее стали а, приглашать представители на крупнейшие форумы, в том числе вот тут Russia Tech Week, которая недавно прошла, вот, на которой выступал мой генеральный директор. Это, конечно, большие материалы в банке РУ, большой материал в «Известиях», постоянные комментарии в РБК и в «Коммерсанте». Вот. И, конечно, основное, чем я горжусь, это то, сколько людей пришло на платформу и поверило в общем, тому, что я говорю посредством журналистов, посредством средств массовой информации. Вот. Это всегда радует. Да. Хотя, естественно, тоже приходится сталкиваться там, я не знаю, и с негативом, и с недовольством, потому что инвестиции – это всегда риски, и риски иногда реализуются. Вот. И в этом случае ты тоже принимаешь это на себя. Вы работали в крупной банковской структуре, сейчас работаете в стартапе. В чем принципиальная разница работы пиарщика там и тут? А, ну, наверное, не секрет, все прекрасно знают, что банки – одни из самых зарегулированных отраслей в стране и в мире. Поэтому на, любой, на любую инициативу есть целая куча предписаний или ограничений, или прямых запретов. Вот. Поскольку я, например, в банках руководила не только public relations, но и, в принципе, отвечала за маркетинг и коммуникации, и на тебе хочется сделать какую-то рекламу, и тебе она кажется совершенно замечательной, она такая креативная, такая вот, понимаете, вот идея, как, знаете, она вот как вот индейка такая пухленькая, понимаете, хорошенькая, требует зажарки только. И ты уже готов ее зажарить, и тут приходят юристы, комплайенс, рисковики, андерайтеры и так далее, и так далее, и так далее, и говорят, нет, вот это, вот это, вот это, вот это убрать, а у тебя в итоге один остров от этой пухленькой курочки остался. И ты думаешь, господи, что же с ней делать, там ходить с ней или не стоит? Вот. А, а в стартапе а, все полегче. Во-первых, индустрия, конкретно вот этот финтех и краудфандинг, она пока не регулируемая. Вот. Поэтому можно, условно говоря, опираться только на нормы ГК и общие нормы там, ведения бизнеса. Во-вторых, у тебя гораздо короче внутренние связи. 
ты гораздо ближе к продуктам. А для пиарщика самое главное – быть близким к продукту. Mm -hmm. вот. Потому что а, вот сейчас я сижу, и у меня по соседству сидит огромный департамент IT, дата-сайентистов, а, тестеров, а, кодеров, к которым я могу прийти и попросить, чтобы они мне все рассказали. И вот из этих бесед иногда и рождаются там, инфоповоды да, какие-то. Вот я сейчас пишу совместно нашим дата-сайентистам статью «А нужен ли вам интеллект?», имея в виду искусственный. Mm -hmm. вот. Естественно. И вот так, рождается, так рождаются самые лучшие инфоповоды, когда ты постоянно общаешься со своим продуктом. В банках иногда, ну просто в силу того, что тебе нужно условно там, добежать в другой конец Москвы и поговорить с продуктовиками, ну, тебе просто иногда на это времени нет. Плюс в банках, например, у которых давно сформирована, сформированная пиар-стратегия, пиар-политика и там, я не знаю, репутации и имидж, у них достаточно большое количество входящих обращений. Да, и пиарщик иногда просто сидит на этих обращениях и прекрасно себя чувствует. В стартапе не так. Ты сам генерируешь постоянно сообщения, постоянно сам дергаешь. А вам интересно, вам интересно? А может быть вот это? А может быть вот так? А вот у меня еще стала такая статистика. А давайте я вам вот так вот ее выверну. Вот. А еще у меня есть, и вот так. И вот ты постоянно это делаешь. Вот таким, такими вещами занимаешься. Вот. Поэтому, наверное, основное различие все-таки в том, что в стартапе более короткие внутренние связи, и ты быстрее гораздо получаешь информацию. Чем ты быстрее ее получим, получил, тем она дороже. Для средств массовой информации в том числе. Mm -hmm. Расскажите про какие-то еще интересные инфоповоды, которые вы использовали. А, на текущем месте работы yeah. или вообще? Так, что мы использовали? А, меня всегда очень помогают опросы. А, я сейчас вот растестила, уже четыре раза попробовала новый сервис от Яндекса «Яндекс.Взгляд». Я надеюсь, это не считается рекламой? Нет. Нет? Мы не на телевидении. Хорошо. Да. Не титруйте это. Вот. Сделала несколько опросов по отношению россиян к личным финансам, к инвестированию, финансовой грамотности и так далее, и так далее. Знаете, они очень хорошо э, забираются средствами массовой информации, потому что ну, это статистика, это динамика, это какие-то интересные, важные вещи. Вот последний, э, последний опрос, который взяли у меня банкиру, он хорошо очень разошелся. Это был такой сайт-опрос, мне нужно было просто проверить, Одну, одну из гипотез, которая относилась, в общем, по большому счету, к частным инвесторам. Вот. Но а, в процессе опроса выяснилось, что их больше всего раздражают оплата, банковских, оплата услуг ЖКХ. Вот. И а, поэтому с помощью Яндекс взгляда я потом проверила эту гипотезу, действительно ли это так. Это оказалось действительно так. Людей больше всего раздражает оплата ЖКХ, потому что многие из них считают, что это вообще должно стоить или серьезно меньше, или вообще бесплатно. Вот. Ну, есть, да, такое. Вот. И я это с удовольствием упаковала в релиз с графиками, цифрами. И там даже был такой смешной шуточный, шуточный революционный ответ, я сейчас тоже о нем расскажу. Я отдала это банкеру на эксклюзию. Банкеру с удовольствием это взяли, посмотрели, сказали, да, мы берем. Это интересно. Я говорю, хорошо, моратории сутки, никому больше не отдаю, только вам. Вот. Они забрали и опубликовали. Очень хорошо разошлось. Вот последний, вот буквально, последний релиз, который был. Вот. Следующий релиз, который будет, я думаю, что тоже хорошо разведется, про финансовую грамотность. Кто что знает про финансы, про личные, про личное управление финансами. Являются ли в основном жители России застрахованными, знают ли они, что такое годовая процентная ставка и так далее, и так далее. Посмотрим, какие ваши ставки. Знают, не знают, сколько процентов людей знают, что такое краудлендинг. Думаю, что процентов 70 не знают. Я думаю, что на эти процентов 90. Ну, может быть, да. да. Ну, вот. А какие вот чужие пиар-проекты вам кажутся наиболее интересными? Вот вы смотрите, говорите, эх, жаль, не я придумала. Вот. А, кейс инвитро для пиарщиков совершенно замечательный. Mm -hmm. Просто прекрасный, я считаю, такой. А... Давайте поясним, что именно о чем идет речь. А, ну да, Разрители. давайте. А, собственно говоря, мы... 
человек, который руководит маркетингом и коммуникациями в Инвитро, к сожалению, не помню, как его зовут, Антон Андрей. Баланов. А, да, Антон Баланов, да. Антон Баланов, работающий в Инвитро, придумал акцию для всех людей, которые работают в коммуникациях. Это рекламщики, пиарщики, маркетологи, там, рекламисты и так далее, и так далее. Вот, СММщики, а, акцию о том, чтобы люди проверили, пришли и сделали а, с, анализ крови и выяснили, там, все ли в порядке mm -hmm. а, с их здоровьем. Так, видимо, это был общий анализ, анализ крови. Мы, кстати говоря, тоже сходили всем своим отделом, все сдали. Вот. А, благодаря этому он получил огромное количество постов, репостов, ререпостов, mm -hmm. <laughs> вот, публикаций в СМИ. И я считаю, что это вообще было очень здорово, потому что ну, так по большому счету ты взял и э, ту целевую аудиторию, которая э, больше всех коммуницирует, потому что это профессиональная необходимость твоя, вот, ты взял и привлек ее. И цена этого привлечения была 1 рубль. Вот все просто. Ты заплатила 1 рубль за целевой лид. Вот. Это прекрасно, я считаю. Вот. Хороший очень кейс, мне он очень нравится. И совсем-совсем э, свежих Наверное, классный кейс вот мне очень понравился. Когда был чемпионат мира, кто-то из операторов такси возил в открытой машине медведя, который играл на балалайке. Вот. И все иностранцы фотографировались с ним, и логотип, логотип перевозочной компании разлетелся просто не знаю, по всем соцсетям мира. Вот. Я считаю, что прекрасно было. Понимаете, и медведь, и балалайка, и все вот эти вот штампы, и, и, и все, что было реализовано, это было прекрасно использовано. Замечательно совершенно. Хороший был повод для соцсетей, шуточек и так далее, и так далее. Замечательный. Что, по-вашему, на сегодняшний день происходит в первой отрасли? Какие тренды вот, ключевые вы могли бы отметить? Ой. Мне кажется, что наконец-то пиарщики начали понимать, что сидеть на входящем потоке запросов – это скучно. И начали генерировать свои инфоповоды. Вот. И начало появляться гораздо больше э, интересных материалов, ну, больше, более креативных, более интересных. Плюс э, развитие соцсетей, блогерства, собственных блогов, собственных средств массовой информации, как, например, с тем же ТЖ, э, дает возможность э, пиарщикам сократить, существенно сократить путь от э, своей задумки до реализации. Потому что даже если в твоем материале, а ты уверен, допустим, что твой материал совершенно гениальный, потому что твои дети все гениальны, вот, а не берет никто, у тебя есть возможность поблоковать это в собственном блоге, в блоге компании, не знаю, на своей странице в соцсетях и так далее, и так далее. И просто потестить, действительно ли это так. Вот. Если действительно это так, то, ну, да, это путь к победе. Почему нет? Поэтому все-таки сокращение сокращение пути информации от задумки, там, от ее рождения до потребителя, это один из трендов, да, и все, и все пиарщики куда-то перестраиваются. И нет сейчас, как мне кажется, размывается роль классического пиарщика. Нет сейчас такого, чтобы пиарщик сидел и занимался только средствами массовой информации, потому что специалисты по коммуникациям занимаются сейчас всем. От, я не знаю, бренд-контроля до организации массовых мероприятий. Потому что э, маркетинг стал на 360 градусов, и паблик relations тоже стал на 360 градусов. И э, все больше и больше э, интереса э, и важности начинают приобретать продуктовый пиар. То есть как с помощью инструментов классического э, public relations, э, коммуникации, я не знаю, и других инструментов, там каких-то завоевать сердце потребителя. Как его привлечь к себе? Работа пиарщика – это постоянные стрессы, перегрузки, круглосуточное присутствие в, общем, в информационном поле. Как избежать профессионального выгорания? Я Что не знаю. Рецепт? У меня своего рецепта нет. Я периодически выгораю. Что вы делаете? Слушайте, я не... Я сейчас скажу, мне стоит поспать, а потом почитать что-нибудь интересное, как мне снова хочется сорваться в бой. 
Правда. И, как ни странно, большинство пиарщиков, как я слышала, ну, вот у меня очень многие говорят, что им не нравится делать презентации для спикеров. Ну, вот не нравится и все. Потому что нужно это сделать, это сделать. Я люблю делать презентации для своих спикеров. Правда. Я даже специально пошла на курсы, чтобы эти презентации были красивые. Не просто информативные. Потому что я знаю, что нужны цифры, факты, тренды, графики, да, в конце концов, еще что-то. Я специально пошла на курсы, чтобы эти презентации были еще эстетичные чтобы они э, доносили э, через цвета, графику, э, не знаю, какие-то элементы, э, ценности, сущность бренда. Вот это для меня важно. Mm -hmm. вот. И когда я делаю эти презентации, я отдыхаю. Mm -hmm. А что еще вам нравится вот, делать именно вот, в пиар работе? Я, поскольку я по первому образованию математик, э, я защищалась по методам оптимизации. Я э, очень люблю общаться с айтишниками. Мало кто это любит, я знаю, потому что все считают, что они такие э, мальчики-инопланетяне, девочки-инопланетяне, э, аутисты с синдромом Саванта. Вот, и вообще очень э, э, какие-то странные ребята такие, которые могут смотреть на буквы и смеяться. А там просто смешной кусок кода, понимаете? Ну, действительно смешной. Вот. Я очень люблю с ними общаться, потому что они э, в целом... Э, Высоко эрудированные и по-другому воспринимающие и переваривающие информацию люди. Вот. Мне с ними легко, ну, как-то так сложилось просто, мне легко с ними общаться. Вот. Я люблю с ними общаться и выуживать у них какие-нибудь интересные кусочки, которые они считают сами, считают неинтересными, потому что для них это фу, банальности и попса. Вот. А для меня это э, вариант задуматься над новой статьей. Вот. Я очень люблю обрабатывать информацию, поскольку ты... Э, и, и когда я работала в банках, когда я работала в девелопменте, и когда я работала и вот на текущем финтех проекте на стартапе, э, у меня очень много входящей информации. И когда ты э, берешь там, методы математической статистики, применяешь их и получаешь, что... Там, и у тебя вылезают неожиданно совершенно какие-то интересные взаимосвязи между этими данными, это еще тоже один из поводов сгенерировать какой-то материал интересный. И для меня вот такие работа с цифрами – это удовольствие. Угу. А что бесит больше всего в работе? Согласовывать бумажки. Я просто не могу. <смех> я думаю, что это бесит всех на самом деле. Да? Я думаю, зрители с вами согласятся. Это, наверное, бесит всех. А, у меня а, на одном из предыдущих мест работы это был такой советский стайл банк <смех> военный. Для того, чтобы сделать мероприятие для журналистов в собственном пресс-центре, ну, в собственном, собственном помещении, в собственной кухне, нужно было собрать 7 подписей. Причем эти подписи не собирались электронно, и эти все подписи собирались ногами. И это раздражало больше всего, потому что ты понимаешь, что это waste of time, абсолютный. И то, это время, за которое ты можешь просто посидеть и подумать над чем-нибудь более важным, ты тратишь на то, чтобы сбегать на пятый этаж, потом на третий, потом на четвертый, выслушать, какие все пиарщики э, глупцы, э, транжиры денег, э, и зачем нам все это надо. А то всех людей, которые про пиар не знают ничего, но считают, что знают. Вот. вот это меня раздражает больше всего. А так? Нет. В багаже любого пиарщика, как правило, достаточное количество антикризисных кейсов. Вернее, кризисных кейсов. Расскажите, какие принципы работы в кризисных ситуациях для пиарщика ключевые? Во-первых, успокоиться и собраться. Это для меня, для самой самое важное, потому что, когда, например, когда я пришла работать в Дельта Кредит, был уже такой, на, на, на спадающей фазе кризис ипотечных заемщиков, у которых платежи из-за кризиса 2014 года выросли в три раза. Представляете, что это было, да, и, естественно, средства массовой информации встали на сторону обычных людей, что совершенно понятно. Вот. Во-первых, нужно, как, ну, мой личный рецепт, просто сесть и успокоиться, и подумать, что делать. Вот. Второе, принять эту ситуацию, этот кризис спокойно. 
Если кризис случился по вашей вине, признать, потому что это правда. Как не замалчивали бы правду, все равно она всплывет. И это последний пример ну, того же Убера, который в какой-то момент, по-моему, два года назад, откупился от хакеров каким-то количеством биткоинов, для того, чтобы они не злили в открытую сеть открыт, за, от, персональные данные огромного количества водителей, пользующихся э, системой Uber. Но потом этот скандал все равно вскрылся. Генеральный директор был вынужден уйти, если я правильно помню все это, весь этот кейс. Поэтому мне кажется, что нужно да, признавать правду, а потом начинать работать. Нужно начинать работать с возражениями, начинать э, вводить журналистов э, в курс дела, всегда держать их, всегда их информировать и говорить, какие меры предприниматься для того, чтобы этот кризис прошел. Вот. Так вот, например, и было ну, вот, с Дельтой, с той же, да, с Дельта Кредит, когда на все встречи с заемщиками приходили не только специалисты по проблемной задолженности, не только не знаю, руководители департаментов, которые работают с клиентами. Если были средства массовой информации, приходили, естественно, еще специалисты по работе с, с журналистами. Вот. Поэтому там э, было проделано большое количество работы. Да. Безусловно. Сейчас очень модная тема – управляемый негатив, когда компании сами создают про себя а, негативные да. публикации с тем, чтобы продвигаться, думая, что так продвигаться быстрее. Как вы относитесь вообще к этой теме и используете ли такие инструменты? В Нет, я такие инструменты не использую. Как ими пользоваться, не знаю, потому что ни разу не пользовалась. А, мне кажется, что не для всех это подходит, управляемый негатив. Потому что такая отрасль, например, как финансы, технологии, не должна быть негативной априори. Это для государства KPI – отсутствие шквальной критики. А для меня KPI – это отсутствие негативных инфоповодов. Вот. И это при этом совершенно не значит, что я хочу, чтобы обо мне везде писали хорошо. Да, могут писать плохо. Да, часть из этих ответов может быть там, честная или слишком эмоциональная, или еще какая-то. Но это нормально. В принципе, должны писать. Да? Задача, задача пиарщика. Да? Конечно, хорошо, когда на твою сторону становится средство массовой информации. Управляемый негатив. Не знаю, мне кажется, что в, в моем конкретном случае он той отрасли, в которой я работаю, не, не очень здорово подходит. Вот. Это может быть, э, возможно, это может быть какой-то э, управляемый негатив, а, знаете, там какой-нибудь смешной такой, не, не, нелепость какая-то. Вот. Но я в своей работе стараюсь этого избегать. Часто стартапу, чтобы прорваться, нужны какие-то взрывные яркие инфоповоды. Вы используете там какие-то инструменты типа news, jacking, что-то в этом роде? Ну, во-первых, когда я пришла в, в Pinion за OTC, она уже как таковой, так, так, таковым стартапом не была, это был mm. уже а, существующий, хорошо продающий, двигающийся продукт. Поэтому news, jacking там не особо был интересен. Вот. А, а так, почему нет? Почему не использовать? Если, я, допустим, у меня завтра вдруг появится какой-нибудь стартап по продаже жареных белок, я буду использовать ньюсджекинг. Идеальный работодатель, работодатель для пиарщика, он какой? Но, если мы говорим о непосредственном руководителе, там, там, генеральном директоре, да, часто бывает так, что а, public relations подчиняется непосредственно первому лицу компании. Во-первых, это первое лицо компании должно быть хорошим спикером. Во-вторых, у этого лица компании должен быть, он должен дать кредит доверия пиарщику, потому что иногда, иначе для чего нанимается специалист, да, если ты ему не веришь. Собственно говоря, все. Вот. Мне почти всегда везло. У меня большинство спикеров компании были действительно спикерами. С большинством э, руководителей у меня были очень хорошие отношения и взаимопонимание. И это с текущим также, к счастью. Вот, потому что, например, когда я э, пришла вот, там, на финальное собеседование с Димой, 
у него в кабинете задняя стена выкрашена, на ней нарисована, нарисована так, такая утрированная солнечная система, и написана целая куча формул из астрофизики, физики, математики. Я поняла, что мы подружимся. И он дает, действительно дает большой кредит доверия. Через две недели после того, как я начала работать, он сказал, что я вижу, я все понимаю, а давай ты будешь комментировать. И спрашиваем его сету только там, где ты ну, там, плаваешь. Остальное давай ты оставишь на... будешь делать самостоятельно. Вот и все. Сколько пиарщиков, столько определений, что такое пиар. Какое ваше определение? Как mm -hmm. вы для себя определяете? Знаете, честно говоря, мне кажется, что пиар это такая уже... Если мы говорим про внешние коммуникации, это такая, знаете, форма сексуального удовлетворения. Вот, потому что <coughs> одним из афродизиаков... И для мужчин, и для женщин является известность и публичность. Ничто кого-то, большинство людей, допустим, да, не привлекает так, как э, флер звезды, э, флер эксперта, э, спикера и так далее. И так далее. Поэтому э, иногда я даже своим спикерам говорю, вы будете не только более ценны на рынке труда, но а, вы будете нравиться женщинам или вы будете нравиться мужчинам. Вот. И, и, ну, не поверьте, действует. Вот. Особенно на мужчин. Женщины как так стесняются, как-то так, они себя так а, более сдержанно ведут. Мужчина говорит, да, серьезно, я буду больше нравиться девчонкам. Давай, давай, давай выступать, да. Вот. Не только для того, чтобы донести. Ну, то есть эмоции все равно управляют человеком. Поэтому мне кажется, что public relations это такая. С одной стороны, да, любовь, с другой стороны, желание показать себя. С третьей стороны, объективное информирование своих потребителей о том, что сделала компания. С третьей стороны, источник постоянной, постоянной головной боли, потому что у тебя, там, допустим, если ты управляешь большим потребительским брендом, это постоянная работа с негативом, постоянная работа с возражениями. Да? Это, с одной стороны, политика, потому что тебе нужно, чтобы журналист, а следом и издание, у которого гораздо больше, там, у которого гораздо больше кредит доверия, чем у тебя как просто там, физическая единица, встала на твою сторону. Ну, то есть ты постоянно э, занимаешься тем, чтобы привлечь на свою сторону, на сторону своего бренда дополнительные силы. Вот, это политика. Поэтому тут, наверное, нет единого определения. А как вы родным и близким, тем, кто не из отрасли, объясняете, чем занимаетесь? А я, они знают, чем я занимаюсь. Слушайте, к счастью, вы знаете, к счастью, у меня родные и близкие, они такие удивительно высокообразованные люди. И когда ты им объясняешь, что ты занимаешься public relations, занимаешься коммуникациями, они говорят, ну да, да, хорошо, окей, я понял. Вот. То есть э, нетрудно не объяснить там, не знаю, доктору технических наук, что такое public relations. Он говорит, а, ну да, это же статьи в научных журналах. Ты говоришь, ну, да, близко. Как по-вашему, корпоративному пиарщику нужен сильный личный бренд или он должен все-таки развивать больше бренд компании? Наверное, да. Наверное, нужен. Опять-таки потому, что ты будешь больше стоить на рынке труда, если у тебя будет лично сильный бренд. Но иногда бывает, что эти сильные личные бренды заигрываются очень. Сколько было до последнего вот буквально время поводов, когда слишком развитый личный бренд и высказывание своего мнения в отношении там политики, людей других национальностей, экономики не знаю, или еще чего-то, служили поводом для того, чтобы контракт трудовой расторгли. А так, да, я считаю, что нужно развивать личный бренд, что это хорошая вещь, и это еще один при условии там, соблюдения этики, стандартов и разумной адекватности, это еще один канал продвижения, продвижения бренда корпорации. Почему нет? Дайте пять советов э, человеку, который делает только сегодня первые шаги в пиаре. Вот на что обратить внимание? Mm. А, первое. Если вы хотите а, получать 
хорошие инфоповоды, всегда дружите с продуктами. Всегда. Те люди, которые делают продукт, это могут быть айтишники, это могут быть пекари, это может быть кто угодно, это могут быть рабочие Уралмаши. Дружите с этими людьми. Они, те, кто создает продукт, являются для вас источником информации. Безусловно, налаживайте отношения с журналистами, потому что неизвестно, допустим, вы сейчас работаете в индустрии красоты, а завтра вы перейдете в индустрию туризма. И э, наработанный пул журналистов и хорошие взаимоотношения помогут вам э, при переходе на новой работе. Э, работайте с данными. Если есть много данных, если есть много аналитики, у вас всегда купят, в хорошем смысле слова. А, третье, о, четвертое, что я не знаю даже, что с четвертого посоветовать. Наверное, стоит постоянно читать и развиваться. Мне в свое время очень, и сейчас, и когда я работала в банках и в девелах, в шоу бизнесе очень помогало чтение западных средств массовой информации, поскольку там можно почерпнуть идеи для себя. Когда кто-то о чем-то пишет, на, на, не знаю, там, даже не особо известный, о какой-то акции, о, как, о какой-то там статистике, о данных, о трендах, ты можешь это взять и вывернуть это на свой рынок, да, на свой узкий, там, отечественный, там, федеральный, еще какой-то. Так что читайте э, средства массовой информации, не только отечественные, но и зарубежные. Много можно подчеркнуть интересного. Много. А, ставьте невыполнимые цели для самих себя. Будешь ползти, ползти, ползти до этих невыполнимых целей, и будешь номер один. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Пиар-директор». У нас в гостях была Галина Хернахоева, пиар-директор проектов otc.ru и penenza.ru. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока.